എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആറര ലക്ഷം മണിക്കൂറുകൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ് പഠിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ശാസ്ത്ര കൊതുകികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ പതിപ്പുകളൊക്കെ ഇറങ്ങിയതാണ് എങ്കിലും ആ പുസ്തകത്തിലെ ചില ഏടുകൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പുസ്തകത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക അത്രമാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി അവിടെ വരികയുണ്ടായി വല്ലാത്ത തലവേദന അതായിരുന്നു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉറക്കവും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രോഗ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ സമുദ്ര ജീവികളിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീനുകൾ മാംസ്യ തന്മാത്രകളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പായലുകളിൽ അതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ അവരുടെ എന്താ പറയുക അസൈൻമെൻ്റ് തയ്യാറാക്കലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ആർക്കോ വേണ്ടി ഓക്കാനിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഇതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മേശപ്പുറത്ത് ഈ ഒരു പുസ്തകം ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കണം അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു അതിലെന്താണുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ കൺ പറയുന്ന ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളും സമവാക്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ അവർ അനുഭവിച്ച പീഠകൾ യാതനകൾ കെടുതികൾ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വിവരണാതീതമായിട്ടുള്ള മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ പുസ്തകം തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് കവിഭജനം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളായി എന്ന് ഒരുപക്ഷെ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഈരടിയോ തന്നി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് വികസിപ്പിച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എഴുതി വെക്കുന്നു പോകുന്നു ഇതാണ് മലയാളം ഉപന്യാസ രചനയിലൊക്കെ സംഭവിക്കുക എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഒഴുകി പരന്നു കിടക്കുന്ന കോടാനുകോടി പരമാണുക്കൾ സങ്കീർണമായി ഒരു സവിശേഷ രീതിയിൽ യഥാവിധി സമ്മേളിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യരും ഉണ്ടായത് ഇനി ഈ പരമാണുക്കൾക്ക് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ശ്രദ്ധയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുമില്ല വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്ന് പോലും ഈ പരമാണുക്കൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ പരമാണുക്കൾ ഇങ്ങനെ കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമായ ഏറ്റവും ദീർഘമായ മനുഷ്യായുസ് എടുത്താൽ തന്നെ ആറര ലക്ഷം മണിക്കൂറുകളാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പരമാണുക്കൾ വി പരസ്പരം വിട്ടുപോവുകയാണ് പിന്നീട് അത് വേറെന്തിൻ്റെയൊക്കെയോ ഭാഗമായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെയാണ് ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന രസതന്ത്രത്തിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ മൂലകങ്ങളും ഒരു രാസവസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സംയുക്തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് സംഗതികൾ കാണും ഇതൊക്കെ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഈ ഭൂമിക്കകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പരമാണുക്കൾ ജീവൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് ഇതേ പരമാണുക്കളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവ ജീവൻ ഉണ്ടാവാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നതിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം നന്ദി പറയേണ്ടത് ഈ പരമാണുക്കളോടാണ് കാരണം ഈ പരമാണുക്കൾ ഉണ്ടായതിനും സവിശേഷമായ ഒരു രീതിയിൽ അവ സമ്മേളിച്ചതിനും നിങ്ങളുടെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറിയതിലുമൊക്കെ ഈ പരമാണുക്കളോട് നമ്മൾ നന്ദി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നതിനും ഈ ജീവനോടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവശാസ്ത്ര സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയതിനും വേണ്ടിയിട്ട് പരമാണുക്കളോട് നമ്മൾ നന്ദി പറയുക കാരണം ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടായ സ്പീഷീസുകളിൽ ജീവജാലങ
തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ശതമാനവും നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ജീവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഈ ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സവിശേഷ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ നാൽപ്പത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഒരു സ്പീഷീസിന് ഭൂമിയിൽ ആയുസുള്ളൂ കണക്ക് കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നശിച്ചു പോവുകയാണ് എങ്കിലും ജീവദ്രവ്യത്തിലെ പ്രാഗ് കലയിലെ പരണം പരിമാ പരമാണുവിൽ നിന്നും നമ്മളെ കാണുന്ന മനുഷ്യവംശത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന പരിണാമങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ ഒരു മുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടി വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായിട്ട് ജീവൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ നിങ്ങളാദ്യം ഓക്സിജനെ വെറുത്തു എന്നാൽ വിഷവാതകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതികൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും നൈട്രജനും മീഥേനും അടങ്ങിയ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓക്സിജനെ വെറുത്തു ഓക്സിജനെ വെറുത്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ക്രമേണ നിങ്ങൾ ഓക്സിജനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി പിന്നീട് ചെകിളകൾ വരുന്നു കൈകാലുകൾ ചിറകുകൾ പിന്നീട് എപ്പോഴൊക്കെയോ മുട്ടയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ഇഴഞ്ഞു ജീവിച്ചു അതിന് മിനുസമായ ഒരു തൊലിപ്പുറമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് മണ്ണിൽ മാള ഉണ്ടാക്കി അതിൽ താമസിച്ചു മരത്തിന് മുകളിൽ താമസിച്ചു മാനുകളെ പോലെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വല ഒക്കെ വലുതാകുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് പോയി ഇടയ്ക്ക് ചുണ്ടലി പോലെ ചെറുതായി നമ്മൾ ഓർക്കുക ഈ ദീർഘമായ പരിണാമത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നൊരിക്കലും നമ്മളായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു പകരം നമ്മളൊരു ഗുഹാഭിത്തിയിലെ പായൽ തിന്നുന്ന ഒരു ജീവിയായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അലസഗമനം നടത്തുന്ന ഒരു കടൽ പശുവായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം വിടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമുദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് കയറി വരുന്ന വലിയൊരു ജലജീവിയായിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ മാറിപ്പോയേനെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല സ്വതന്ത്ര ഈ സ്വന്തമായിട്ട് നല്ല കുറച്ച് പൂർവികരുടെ പിൻഗാമിയാവാൻ കൂടി കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയത് അതായത് അവർക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുവാനും പറ്റി അവർക്ക് ഇണ ചേരുവാനും പറ്റി അവരുടെ ജനിതിക പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇണയ്ക്ക് നൽകുവാൻ പറ്റി ആ ഇണ അത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അടുത്ത തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വരേക്കും അതിന് ജീവനോട് ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചു മറ്റ് അപകടങ്ങളൊന്നും പറ്റിയില്ല ഇതുപോലെയുള്ള നിരവധി ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അതിശയകരമായ യാത്ര ആ യാത്രയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ച വികാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഒക്കെ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു സാധാരണ പാഠപുസ്തകങ്ങളൊന്നും വിവരിക്കാത്ത കുറച്ച് ഏതാനും ചിലരുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്താം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതിലാദ്യമായിട്ട് വിശ്വനിർമ്മാണം എന്ന ഒരു ചെറിയ തലക്കെട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തിയെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പരസ്പരം ചെളിവാരി റീലുകളും ആരോപണ പ്രത്യാപ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും സൃഷ്ടി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ടായി അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് പൊയ്ക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് കുറച്ചുകൂടെ വികാസം പ്രാപിക്കണം അത് സങ്കുചിതമായൊരു മനസ്ഥിതി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എങ്കിലും പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് സിംഗുലാരിറ്റി അഥവാ ഏകാത്മക രൂപം എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ അതായത് ഈ കാണുന്ന സംഗതികളെല്ലാം തന്നെ കേവലം ഒരു ബിന്ദുവിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി വെളിയിൽ നിന്ന് മാറി നമുക്കൊരു കളി കാണാമെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കില്ല കാരണം അങ്ങനെ അതിന് വെളിയിലൊരു സ്ഥലമില്ല സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അന്ന് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ കളി തുടങ്ങുന്നത് ആ ഏകാത്മക ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് അതിവേഗത്തിൽ അതിശയകരമായ വിധം വികസിക്കുകയാണ് അതിനെ ഒരു പക്ഷേ ആൾക്കാർ മഹാവിസ്ഫോടനമെന്നോ പറയാമെങ്കിലും ഈ വിസ്ഫോടനം എന്ന പദത്തിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അതിവേഗത്തിലുള്ള വികാസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ ഒരു 
ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്ഭവം തുടങ്ങുമ്പോൾ കണക്ക് കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ട ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏക ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് അത് ഇന്നും വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതല്ല പിന്നെയോ ഒരുപാട് പേര് ഇതിൻ്റെ പുറകെ അലഞ്ഞും അവരുടെ തലച്ചോറ് ഉരുക്കി ഒഴിക്കുക എന്ന് പറയും ആ രീതിയിൽ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അധ്യാപകരും കുട്ടികളും ഒരുപോലെ വളരെ ബോറടിച്ചിരുന്നിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അത് നമ്മൾ ഹൈസ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ മതിയാകും അവർ വരുന്നു എന്തൊക്കെയോ വായിക്കുന്നു ജാവ വളരെ സിമ്പിളാണ് പവർഫുള്ളാണ് അഞ്ചലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും ക്ലാസ് വളരെ ആകർഷകമാക്കി കുട്ടികൾക്ക് എന്താ പറയുക മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ റീഡിങ് ആഴത്തിലുള്ളതും വരുന്നതുമായ വായന നമുക്ക് കൂടിയെത്തീരും സാധാരണ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ പറയണം ടി വി ചിലപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പൊരിച്ചിലുകൾ ചാനൽ കാണുന്നില്ല മകരം നിറയെ പൊരിച്ചിലുകൾ എൺപതുകളിലൊക്കെ നം നമ്മുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് ആൻറ്റിന മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പൊരിച്ചിലുകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ പൊരിച്ചിലുകൾ ഈ പൊരിച്ചിലുകൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാത്ത ചാനലുകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ടി വിയിൽ കാണുന്ന ഈ പൊരിച്ചിലുകൾ എന്താണ് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു അല്പം പുറകിലേക്ക് പോകണം ഏതാണ്ട് ഈ മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം ഒക്കെ ഒന്ന് ഉരുവപ്പെട്ടതിന് ശേഷം റഷ്യക്കാരനായിട്ടിരുന്ന ജോർജ് ഗാമോ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ വികസിച്ചു പോകും തോറും ഈ ആദ്യമം ഉ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ കുറച്ച് തരംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അത് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈക്രോവേവ് രൂപത്തിലായിരിക്കും വരിക ഈ രീതിയിലൊരു സിദ്ധാന്തം അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നിട്ടും അന്നത്തെ കാലഘട്ടമാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പ് ആൻറ്റിനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പരീക്ഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ആ റേഡിയോ ആൻറ്റിനയിൽ നിന്നും ചില പൊട്ടലുകളും ചീറ്റലുകളും അവരെ വയറുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നു കണക്ഷൻ മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു പക്ഷിക്കാട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഗതികൾ തുടച്ചു മാറ്റുന്നു എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഈ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒടുവിലാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ജോർജ് ക്യാമോ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ച ഈ സംഭവമാണ് ഈ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് ആ കണ്ടുപിടിക്കച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കത് നോബൽ സമ്മാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഗതികൾ കിട്ടി അപ്പോൾ ടി വിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പൊരിച്ചിൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തി തന്നെയാണ് നമ്മളെ കാണുന്നത് ഇനി ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണം എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് ചുരുങ്ങി 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 വീണ്ടും പൂർവസീലി പോയേനെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കുറച്ചും കൂടി അലസ കുറ കുറവായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഗോളങ്ങളോ നക്ഷത്രങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല വെറും വാതകങ്ങളും അനന്തമായി ഇരുട്ടും മാത്രമായിരിക്കാൻ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു നിയതമായ രീതിയിൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഗോളങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഉണ്ടായതും സൗരയൂഥം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മളെ കാണുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും വന്നത് ഇതിനെ ഗോൾഡിലോക്സ് ഇഫക്ട്സ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് എല്ലാം ശരിയായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ലളിതമായിട്ട് പറയാം ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യമുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ പിണ്ഡത്തിൻ്റെ ദശാംശം പൂജ്യം ഏഴ് ശതമാനം അത് ഊർജമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹീലിയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് മറ്റ് മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടായത് മറിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ്റെ പിണ്ഡം അത് ദശാംശം പൂജ്യം ഏഴ് എന്നുള്ളത് മാറി ദശാംശം പൂജ്യം എട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിലോ ദശാംശം പൂജ്യം ആറിലേക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിലോ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി മറ്റെന്തെങ്കിലുമായി മാറുകയും ഇല്ലായിരുന്നു ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ എന്നെ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മളെ കാണുന്ന സംഗതികൾ വരികയും
നൂറ്റിനാല് മൂലകങ്ങൾ കൃത്യ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കൃത്രിമമായി കൃത്യമായിട്ട് വിക്ഷേപിച്ച ആ ഒരു വീഡിയോ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ കീഴെ അഭിപ്രായമൊന്നും എഴുതാൻ പോയില്ല കാരണം ദേശീയത തിളച്ചു മറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളിലെ നമ്മൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം മരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് രവി മാഷൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ഗുജറാത്ത് കലാപം നടന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സർവ്വ സൈന്യാധിപനായ രാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്ന കലാം മിണ്ടാതിയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് പേര് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ വളരെ വൈകാരികത കൊണ്ട് അതിനെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ഒരു ചെറു വിമാനം സ്പേസ് ഷട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഇത് പൊക്കിവിടാൻ ഉള്ള കഴിവ് അമേരിക്കയ്ക്കും റഷ്യക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചൈന എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റൊരു ബഹിരാകാശ നിലയം തന്നെ മേളിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പം നമുക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന ഭാരം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ പിറകിലാണ് പക്ഷെ നൂറ്റി നാല് ഉപഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആയെന്ന് സാധാരണ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ബോക്സിന് അത്രയും വലിപ്പമുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു സംഗതികളാണ് ഈ മേളിലോട്ട് പോയത് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് നമുക്ക് കാര്യം ക്വാളിറ്റിയിലല്ല എനിവേ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തി പറയില്ല അതൊരു നേട്ടം തന്നെയാണ് എങ്കിലും മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള ബഹിരാകാശത്തേക്കുള്ള അവർ നേടിയ അവർക്ക് പൊക്കിവിടാൻ കഴിയുന്ന ഭാരം അത് ടൺ കണക്കിനാണ് ഇപ്പോഴും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോ ഭാരമുള്ള ഇൻസെറ്റ് നമുക്ക് വിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ഏജൻസിയുടെ സഹായം വേണ്ടി വരുന്നു യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ സഹായം വേണ്ടി വരുന്നു അതറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഐ എസ് ആർ ഒയിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം വോയേജർ സൗരയോധം കടന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഉപഗ്രഹം ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റിലും സെപ്റ്റംബറിലുമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഈ ഓഗസ്റ്റ് മാസവും സെപ്റ്റംബർ മാസവും അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മളെപ്പോലെ അവിടെ അവിടെ ജാതകമോ രാഹുവിൻ്റെ കേതുവിൻ്റെ അപഹാരങ്ങളോ ഒന്നും പടിഞ്ഞാറൻ ലോകത്തില്ല എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ സമയം തിരഞ്ഞെടുത്തത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ ഒരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അതായത് വ്യാഴവും ശനിയും ജോർജും നെപ്റ്റ്യൂണും ഇവർ നാലു പേരും കൂടി ഒരേ സമയം ഒരു വരിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ജോർജ് ആരാണെന്ന് യുറാനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇംഗ്ലീഷിലെ ജോർജ് അഞ്ചാമിൻ്റെ പേരിടാനായിരുന്നു ആലോചിച്ചത് എങ്കിലും ഒടുവിൽ ആ പേര് മാറ്റി അത് ഇട്ടില്ല യുറാനസ് എന്നാക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോഴും ജോർജ് എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വന്നതിന് ഒരു ഗ്രഹത്തിന് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഗ്രഹങ്ങളും അതായത് വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് ആൻഡ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ഇവർ നാല് പേരും നേർരേഖയിൽ നിൽക്കുന്ന നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു അപൂർവ പ്രതിഭാസം അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം ഓയേജർ ചെല്ലുമ്പോൾ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ആകർഷണ വലയത്ത ശക്തിയാൽ അതിനെ വലിക്കുന്നു അത് ഈ ഇത് കടന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അടുത്ത ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ആകർഷണ ശക്തിയാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് സൗരയൂഥത്തിന് വെളിയിലേക്ക് കടത്താൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് സാധിച്ചത് അത് അത് ലക്ഷ്യം വെച്ച് മാത്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഈ വോയേജർ വിട്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ സ്കൂളുകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലെപ്പോഴും സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ പടം അല്ലെങ്കിൽ മാതൃക ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കും വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള സയൻസുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് അതെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ സ്കൂൾ അധികൃതരെ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരു സൗരയൂഥം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ ആ സൗരയൂഥവും നമ്മളെ കാണുന്ന മാതൃകയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം കാരണം ഭൂമിയിൽ നിന്നും വ്യാഴത്തിലേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ടോ ആ ദൂരത്തിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടിയാണ് വ്യാഴത്തിൽ നിന്നും നെപ്റ്റ്യൂണിലേക്കുള്ള ദൂരം അതും കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് അപ്പുറത്താണ് പ്ലൂട്ടോ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്ലൂട്ടോയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വോയേജറിന് എത്താൻ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം വേണ്ടി വന്നു സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം പോലും ഇല്ല പ്ലൂട്ടോയ്ക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ അത്രത്തോളം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹമായതുകൊണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് അതിനെ കണ്ടെത്താൻ
അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പൊടി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പൊടി എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല വളരെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു പ്ലൂട്ടെ കണ്ടെത്തിയത് പെഴ്സീവൽ ലോവൽ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങൾ പി എൽ എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടാണ് പ്ലൂട്ടോ എന്ന പേര് ഇട്ടുകൊടുത്തത് എങ്കിലും പ്ലൂട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രഹമല്ല നമുക്കറിയാം കാരണം ഒരു ഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർവചനങ്ങളുടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അത് പ്ലൂട്ടോയ്ക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാത്രമല്ല പ്ലൂട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപഗ്രഹ ഈ ഗ്രഹത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ അമേരിക്കയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് പോലും പ്ലൂട്ടോയ്ക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ചന്ദ്രനേക്കാളും ചെറിയൊരു സാധനമാണ് പ്ലൂട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സൗരയൂഥം എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കുന്ന അറ്റത്ത് ചെല്ലുന്ന ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളിലെ പ്ലൂട്ടോ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിച്ചാൽ ഉർട്ട് മേഘങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെത്തും അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ധൂമകേതുക്കൾ വരുന്നത് പക്ഷേ പ്ലൂട്ടോ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്ന വോയേജർ ഈ ഹാലീസ് കോമറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ ധൂമകേതുക്കൾ വരുന്ന ഉർട്ട് മേഘങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തണമെങ്കിൽ വീണ്ടും അൻപതിനായിരം വർഷം കൂടി സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് പ്ലൂട്ടോ വരെ പോകുമ്പോൾ പോലും മൊത്തം സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ അൻപതിനായിരത്തിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി വീണ്ടും കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ വലിപ്പം എത്ര ഇതുപോലെയുള്ള നിരവധി സൗരയൂഥങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഗാലക്സികളുടെ വലിപ്പം എത്ര സൂര്യനെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തീരെ കുഞ്ഞനെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സൂര്യൻ്റെയൊക്കെ എത്രയോ മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളാൽ നിറയപ്പെട്ട ഗാലക്സികൾ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അവ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഈ ഒരു പുറം തോട് വിശ്വപ്രഭ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ആപ്പിൾ തൊലിയോടാണ് ഭൂമിയുടെ മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്ന ഭൂവൽക്കത്തെ അദ്ദേഹം ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും പരമാവധി എത്ര ഉയരത്തിൽ വരെ മലമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ തന്നെ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നതിൽ അവിടെ കണക്കിലെടുത്തിട്ട് ഈ മൊത്തം കാണുന്ന ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ് ആ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ തൊലി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയുണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഭൂമിയുടെ പുറം തോട്ടിലെ മനുഷ്യൻ്റെ വാസം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു ജീവി കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന കുറേ കലാപരിപാടികൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണൽത്തെരിയുടെ അത്ര പോലും അല്ല എന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് അതിൽ തന്നെ മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയും ഇല്ല എങ്കിലും ഈ പറയുന്ന സൗരയൂഥത്തിൽ നെപ്റ്റ്യൂണിന് വെളിയിലായിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു അറുന്നൂറോളം വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് പ്ലൂട്ടിനോ എന്നാണ് അതിൽ ഒരു പ്ലൂട്ടിനോയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് വരുണ എന്നാണ് ഇനി മനുഷ്യനുണ്ടായത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം സൂപ്പർനോവകൾ കാരണമാണ് ഇന്നലത്തെ എൻ ഡിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലെ ഒരു സൂപ്പർനോവയുടെ സംഭവം ഒരു പുള്ളി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു കമൻറ്റ് കൊടുത്തായിരുന്നു റവറൻറ്റ് റോബർട്ട് ഇവാൻസ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറായിരത്തോളം നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ബൈനോക്ലർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം അൻപതിനായിരമായിട്ട് മാറും രണ്ട് ഇഞ്ച് ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം നക്ഷത്രങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പതിനാറ് ഇഞ്ച് ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൻപതിനായിരം തൊട്ട് ഒരു ലക്ഷം ഗാലക്സികൾ കാരണം ഓരോ ഗാലക്സിയിലും കോടാനുകൂടി നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്കുകൂട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് പതിനാലായിരം കോടി ഗാലക്സികൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഗാലക്സികൾ പതിനാലായിരം കോടി ഗാലക്സികൾ അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വേണ്ടി വരും നമുക്ക് എഴുതാൻ എങ്കിലും സൂപ്പർനോവ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നക്ഷത്രം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഈ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അതിഭീമമായ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഘന ലോഹങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മൂലകങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ കേവലം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്രയിൽ നിന്ന് മാത്രം ജീവൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം സംഗതികളിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിഷമം പിടിച്ച
ആ തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളുടെ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പന്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെയാണ് പുള്ളി കാല് കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചില കായിക താരങ്ങളോ ചില പ്രതിഭാശാലികളെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതാത് മേഖലകളിൽ അവർ വളരെ വൈശിഷ്ട്യമുള്ളവരായിരിക്കും അതുപോലൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു റോബർട്ട് വാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അദ്ദേഹം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പാതിരിയാണ് സാധാരണ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ യൂറോപ്യൻസും അമേരിക്കൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം വാനനിരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ടെലസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയിരുന്ന സമയത്ത് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ടെലിസ്കോപ്പുമായിട്ട് തട്ടിൻപുറത്ത് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപൂർവങ്ങളിൽ അത്യപൂർവമായിട്ടുള്ള സൂപ്പർനോവകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു മിടുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പതിനാറിഞ്ച് ടെലിസ്കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അൻപതിനായിരം തൊട്ട് ഒരു ലക്ഷം വരെ ഗാലക്സികളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഗാലക്സികളിൽ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പൊ വികസിച്ച് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു സൂപ്പർനോവ സ്ഫോടനം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ മനുഷ്യന് ഉള്ള കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അനാദൃശ്യമാണ് വല്ലാത്തൊരു കഴിവാണ് അതും വൻകിട ഉപകരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കേവലം ഈ പതിനാറഞ്ച് ടെലിസ്കോപ്പ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാലിൽ പരം സംഗതികൾ ഈ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒന്നിലധികം സംഗതികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് വർഷങ്ങളെടുത്തിട്ടും ഒന്നു പോലും കണ്ടാത്തത് കണ്ടെത്താതെയും അദ്ദേഹം ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും റോബർട്ട് യുവാൻസ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അറിയുന്നത് നന്നായിരിക്കും സൂപ്പർനോവ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിൽ സൂര്യനെ പോലൊരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഇരുപ് തിരട്ടി പിണ്ഡം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് സൂപ്പർനോവ ആകാൻ സാധിക്കൂ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നക്ഷത്രമായ ആൽഫ സെൻറ്റൗറി അതൊരു നാല് ദശാംശം മൂന്ന് പ്രകാശവർഷം അകലെയാണ് ഇത്തരമൊരു നക്ഷത്രം സൂപ്പർനോവയായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളാരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന വാർത്തയും അല്ലെങ്കിൽ ആ വാർത്ത വരുന്നതും നമ്മുടെ നാശവും ഒരു സെക്കൻഡിൽ കഴിയും പക്ഷേ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഒരു സൂപ്പർനോവ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ഈ ലാർജ് മെഗലോണിക് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കുറച്ചുകൂടി വിശ വിശദമായ രീതിയിൽ സൂപ്പർനോവ സ്ഫോടനം കാരണം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാത്തക്ക രീതിയിൽ ചില ദിവസങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സൂപ്പർനോവകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സൂപ്പർനോവയെ പറ്റി പറയാൻ ഉള്ളൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള കാർബണും ഇരുമ്പും പോലെയുള്ള മൂലകങ്ങൾ അത് സൃഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ കൊടും ചൂട് ആവശ്യമാണ് ഈ കൊടും ചൂട് സംഭാവന ചെയ്തത് ഇതുപോലെയുള്ള സൂപ്പർനോവ നക്ഷത്രങ്ങളെ പൊട്ടിത്തെറി മൂലമുണ്ടായ ചൂടാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുണ്ടായത് സൂപ്പർനോവകൾ കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബിൽ ബ്രൈസൺ എഴുതിയ പ്രപഞ്ച മഹാകഥ ഇത് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പേര് എങ്കിലും ഷോർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ന്യൂർലി എവ്രിത്തിങ് ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ പേര് പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിൽ ഒരുപാട് പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം കോപ്പികൾ വിറ്റുപോയ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞർ അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരുപാട് സമവാക്യങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്ന് ഇതിനകത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എങ്കിലും ഏതാനും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ചാവേറുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബോംബ് വെച്ച് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ചാവേറുകൾ പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ മൂലകങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പരമാണുക്കളും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവയിലെ ഊർജം പുറത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ലക്ഷം ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് പൊട്ടുന്നതിന് തുല്യമായ ഊർജമാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും വഹിക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വളരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ന്യൂ ഓരോ എന്താണ് പറയുക ഒരു അതെ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബാണ് ആറ്റം ബോംബല്ല ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ഫ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ ക
അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപൊങ്ങി മനുഷ്യർ അതിനെ എടുത്ത് കഴിച്ചു ഉള്ളിലെ മെർക്കുറി ചെന്നിട്ട് മരിച്ചു പോയി അപ്പം രാസമാലിന്യങ്ങളുടെ അപകടത്തെപ്പറ്റി സ്കൂളുകൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും ജപ്പാനിൽ നടന്ന മീനമാത ദുരന്തം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു സംഭവിച്ചത് ഗണിതത്തിലും ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലും ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഒരാളായിരുന്നു സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഈ സർ പദവി കിട്ടുന്ന ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയും കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇവിടെ ചിലർ പറയാറുണ്ട് കപിൽ ദേവിന് സർ പദവി കൊടുത്തില്ല പക്ഷേ അത്ര അദ്ദേഹത്തെക്കാളും കുറച്ച് വിക്കറ്റുകൾ നേടിയ റിച്ചാർഡ് ഹാഡ്ലിക്ക് സർ പദവി കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില വിവാദങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് ക്രിക്കറ്റ് ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആരോടും വലുതായിട്ട് അങ്ങനെ ഇടപഴകാതെ ഒരു ചിത്ര ചിത്തഭ്രമത്തിൻ്റെയൊക്കെ വക്കിലെത്തി സ്വയം ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരുന്ന ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മൂന്ന് വോള്യങ്ങളായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആ പുസ്തകം അത് വളരെ ഗഹനമാണ് എങ്കിലും ശാസ്ത്രലോകത്തിന് അടിത്തറയിട്ട ആ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഏതാണ്ട് പകുതിയിൽ കൂടുതൽ സമയം അദ്ദേഹം ചിലവഴിച്ചത് രസായന വിദ്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അതായത് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആൽക്കമി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഏതൊരു ലോഹത്തെയും സ്വർണമാക്കി മാറ്റുക മരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതായിരുന്നു ആൽക്കമിസ്റ്റുകളുടെ ജോലി അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ദേഹത്ത് മെർക്കുറിയുടെ അംശം രസത്തിൻ്റെ അംശം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുടികളിലും ശരീരഭാഗങ്ങളിലും ഇരുന്ന് മെർക്കുറിയുടെ അളവ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇത്രയധികം മെർക്കുറി അകത്ത് കയറ്റി കയറ്റി വിടേണ്ടി വരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിൽ മുഴുകിയിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഒരുപക്ഷെ കുറച്ച് നാളോട്ട് അധികം ജീവിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു എങ്കിലും ശാസ്ത്രലോകത്തിന് വളരെ എന്താ പറയുക ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു സംഭാവനയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഫിലോസഫി ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം പ്രതിഭാശാലികൾ പല മേഖലകളിലുള്ളവർക്ക് സമ്മേളിക്കുവാനും അവരുടെ ആശയങ്ങൾ കൈമാറുവാനും സാധിച്ചിരുന്നു അവിടെ നമ്മുടേതുപോലെ പെരുവിരൽ ദക്ഷിണയായി ചോദിക്കുന്ന ദ്രോണാചാര്യന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ അയിത്തവും തോണ്ടൽ തിടിയിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയൊന്നും അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ടും കോളനി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടത് കൊണ്ടുമൊക്കെ ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിൽ ഉണ്ടാകപ്പെട്ടു എങ്കിലും അത് മനുഷ്യരാശിക്ക് ആസകലം പ്രയോജനപ്രദമായ ഒന്നായിരുന്നു ആ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്ഥിരാംഗമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെ അതിതിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഇതിലെ സ്ഥിരാംഗങ്ങളും ഭൂമിയുടെ പിണ്ഠം ഭൂമിയുടെ പ്രായം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി കുറേ മനുഷ്യർ നടത്തിയ ചില പരിശ്രമങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നും ഒരു ചരടിൽ ഒരു ഒരു ബോൾ അത് കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മലയുടെ അടുത്തേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുമെന്നും അത് വെച്ച് ഉയരം കൂടിയ മലകളിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഭാരം പിണ്ഠം എത്രയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ശ്രമിച്ചതും അവർ അതിനെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് നേരിട്ട ദുരിതങ്ങളും വനവാസികൾ നിന്നവർക്ക് നേരിടേണ്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ അളവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം ബിൽ ബ്രൈസിനെ വളരെ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രായം ഓരോ പാറകളുടെ പ്രാചീന ശിലകളെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആദിമകാലത്ത് പാറകളുടെ പ്രായം കണ്ടെത്തിയിരുന്നപ്പോൾ അന്നും എതിരഭിപ്രായം പറയുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ വിരുദ്ധാഭിപ്രായം പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അത് സയൻസിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് നെപ്റ്റ്യൂണിസ്റ്റുകളെന്നും പ്ലൂട്ടോണിസ്റ്റുകളെന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ചേരിതിരിവ് അവിടെ ഒന്നുതന്നെ കാരണം കടലിൽ കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ തൊണ്ട് തോട് തുടങ്ങിയ സംഗതികൾ എങ്ങനെ മലയുടെ മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം ചേർത്തല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് തന്നെ മതം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിശദീകരണം എന്താണ് ചേർത്ത തല പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി നടന്നൊരു സ്ഥലം അറ്റുപോയ തല കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ സ്ഥലനാമങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഇടമറുകി
അല്ലെങ്കിൽ മുരിങ്ങയുടെ തോട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സമുദ്ര ജീവികളുടെ തോടുകൾ വന്നു ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രായം പോയിട്ട് ഭൂമിയുടെ പ്രായം പോലും അന്ന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സംഖ്യയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല വളരെ ചെറുതായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ഒരു സിദ്ധാന്തം വരുന്നു പാറ മുറിച്ചു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അടരിൽ കാണുന്ന ജീവി അതിൻ്റെ ഒരു ഫോസിൽ അടുത്ത അടരിൽ കാണുന്നത് മറ്റൊരു ജീവിയുടെ ഫോസിൽ അതിന് കീഴുള്ളത് വേറൊന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നൊരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറ്റിയേറ്റു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോസിൽ പഠനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാറയ്ക്കകത്ത് കാൺ കണ്ട ജീവജാലങ്ങളിലെ ഫോസിലുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രായനിർണ്ണയം കടന്നു വരികയാണ് അന്നൊന്നും കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് എന്നൊരു സംഗതിയില്ല എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതിനെ എങ്ങനെ തിരിക്കാം കാലഘട്ടം തന്നെ എങ്ങനെ തിരിക്കാം ആ കാലഘട്ടം പോലും പ്രീ കേംബ്രിയൻ പാലിയോസോയിക് മിസോസോയിക് ആൻഡ് സീനോസോയിക് ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് തിരിച്ചു അതിൽ പോലും തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പോലും വീണ്ടും പലരെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്താ പറയുക അതിനെ അംഗീകരിക്കാതിരുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിവേ ഇന്ന് ജിയോളജിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നവർ അതായത് ഭൂമിയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്കും പാറകളിലും കലർപ്പില്ലാത്ത പാറകൾ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉൽഖകളിൽ നിന്നുള്ള പാറ കഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അവയെ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രായം നിർണ്ണയിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഗവേഷണങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കല്ല പ്രാധാന്യം കിട്ടുക നമ്മുടെ പത്രങ്ങളെടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ചർച്ചാ വിഷയങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലെ ചർച്ചാ വിഷയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പോഴും മാത്രമേ മനസ്സിലാകൂ എത്രത്തോളം നമ്മൾ പുറകിലാണ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അധ്യായത്തിൽ ഒരു കോളേജിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ പ്രവേശന പരീക്ഷ തോറ്റുപോയൊരു ആളായിരുന്നു ഐൻസ്റ്റീൻ അദ്ദേഹത്തിനൊരു അധ്യാപകനാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതും നടന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവരാലും അവഗണിക്കപ്പെട്ട് കിടന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ലോകത്ത് തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഗതികളിലേക്ക് വന്നതും അത്തരം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നല്ല ഒരു കാര്യം മേരി ക്യൂറിയുടെ ജീവിതമാണ് യുറേനിയം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവതയുള്ള ഈ ഒരു ലോഹം അത് അത്രത്തോളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു സാധനമാണെന്ന് അറിയാതിരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതുമൊക്കെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് രസതന്ത്രത്തിലും ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലും നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ മേരി ക്യൂറിയുടെ അന്നത്തെ പ്രബന്ധങ്ങൾ എഴുതിയ പേപ്പറുകളും പേനകളും അവരുടെ മറ്റ് ബിലോങ്ങിങ്സ് അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികളെല്ലാം തന്നെ കാരിയ പെട്ടിയിൽ ടിൻ ലെഡ് പെട്ടികൾക്കകത്ത് അടച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അണുവികരണത്തെ ചെറുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രവിധാനങ്ങളും അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കണ്ണടകളും നിങ്ങളുടെ ശരീരം മൊത്തത്തിൽ മൂടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ പെട്ടി തുറന്ന് ഇവയൊന്ന് തൊടുക എന്നുള്ളതല്ല കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അമ്പരപ്പുലവളാകും കാരണം അത്രത്തോളം റേഡിയോ ആക്റ്റീവത സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചിട്ടാണ് ഈ ആൾ അന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് ഇതൊരിക്കലും നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു അറിവല്ല അവർ എഴുതിയിരുന്ന പേപ്പറുകൾ പ്രബന്ധങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്ന പേപ്പറുകൾ പോലും നമ്മൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയെ തടയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള എല്ലാവിധ മുൻകരുതലുകളും എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അവരെ അത് കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഒരു പരിശീലന പരിപാടിയിൽ വടക്കേന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവരുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ അവർ പറയുകയുണ്ടായി ലെഡ് അഥവാ കറുത്തീയം നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന കുപ്പിവെള്ളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഗതികളിൽ സാധാരണ വെള്ളത്തേക്കാളും ഒക്കെ ഇരുപത് മടങ്ങ് കൂടുതലാണെന്നാണ് എന്നാ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് ലെഡ് അഥവാ കറുത്തീയം വിമാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ചട്ട അതായത് വിഷക രശ്മികൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വിമാനത്തിൻ്റെ ചട്ട ഉൾപ്പെടെ പെട്രോളിലൊക്കെ അടുത്ത കാലം വരെ ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നതും ലെഡ്ഡാണ് നോക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒരു നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവി
ലെഡ് ഫ്രീ പെയിൻറ്റുകളുണ്ട് പക്ഷേ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളത് ചോദിക്കാറില്ല കാരണം നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിവില്ല ലെഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ശരീരത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും ചില കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായി കാരണം ലെഡ് ഒരിക്കൽ ശരീരത്തിലേക്ക് പോയാൽ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നില്ല പുറന്തള്ളപ്പെടാതെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ലെഡ് ലെഡ് പോയിസണിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഫോറൻസിക് മെഡിസിനിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ മോണകളിലൊക്കെ ബ്ലൂ ലൈൻ അതായത് ഗംസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വീഴുന്ന ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മാത്രമേ മൂത്രത്തിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കഷ്ടിച്ചൊരു എൺപതോ തൊണ്ണൂറ് വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ അപേക്ഷിച്ച് അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടിരുന്ന ലെഡ് കർത്തീയത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മടങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന കർത്തീയത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടരുത് കാരണം ഇതൊക്കെയാണ് എങ്കിലും ഒഴിവാക്കാൻ ഈ സാധാരണ ടിന്നിലടച്ച പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ലെഡ് സോൾഡറിങ് എന്നൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പോലും ഏതാണ്ട് അടുത്ത കാലത്താണ് ഇല്ലാതായത് പല മേഖലകളിൽ നിന്നും പെട്രോളിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലെഡ് ചേർക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നു എങ്കിൽ പോലും ഇന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെഡിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് പക്ഷേ അതേ സയൻസിന് ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും മറച്ചു വയ്ക്കുന്നവരുമുണ്ട് അത്തരത്തിലൊന്നാണ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രം ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് സി എഫ് സി അഥവാ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ഉൾപ്പെടെ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഗതികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു വ്യാവസായിക ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് മുകളിലോട്ട് പോയി ഓസോൺ പാളികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നൊരു പ്രവണത സി എഫ് സി ഒട്ടും നശിക്കത്തതുമില്ല എന്നാൽ രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ കനമുള്ള ഓസോൺ പാളി തിന്നു തീർക്കുന്നതിൽ ഏതാണ്ട് എഴുപതിനായിരം കിലോഗ്രാമോളം ഓസോൺ പാളി തിന്നു നിർക്കാൻ ഒരു അല്പം ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ ക്ലാ കാർബൺ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഭീകരതാവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനെതിരായിട്ട് ശബ്ദമുയർത്തിയ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഏതൊരു സ്ഥലത്തും കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായ ഭീമന്മാർ സർക്കാരുകളെ വിഴുങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരുകളുടെ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ കൈകടത്തുന്നവ ആ ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള വ്യാ വ്യാവസായിക ഭീമന്മാർ അത് പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു വസ്തുതയെ മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇല്ല സി എഫ് സി പ്രശ്നമുള്ളതല്ല എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളും ഈ സി എഫ് സിക്കെതിരായിട്ട് ശക്തമായ നിലപാടെടുത്ത മനുഷ്യൻ അവസാനം ബഹിഷ്കൃതനാകുന്നതും പക്ഷേ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നതിനെ സയൻസ് ഒരുപാട് ഭരണകൂടങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും സി എഫ് സി ചേർത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ എ സികൾ തുടങ്ങിയവയുടെയൊക്കെ ഉൽപ്പാദനം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലെയർ പാറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി അത് അത്തരം സി എഫ് സിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ക്ലെയർ പാറ്റേഴ്സിന് നമുക്ക് മറക്കാനും പറ്റില്ല കാരണം ക്ലെയർ പാറ്റേഴ്സൺ എന്ന പേര് കണ്ടിട്ട് ഇതൊരു സ്ത്രീ ആണെന്ന് വരെ ചില ജേർണലുകളിൽ ചില അനുബന്ധ കുറിപ്പുകൾ എഴുതി വിട്ടുകളിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ എത്രത്തോളം ഒക്കെ അപമാനിക്കാമോ അത്രത്തോളം അപമാനിച്ചു എങ്കിൽ പോലും സത്യം ഒടുവിൽ ജയിക്കും എന്നത് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഓസോൺ പാളിക്കുണ്ടായ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ശോഷണം അതിൽ നിന്നും ഇത് വളരെയധികം ഓസോൺ പാളി വളരെയധികം വിലപിടിച്ച ഒന്നാണെന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവനം നിലനിർത്തുന്ന അതിലുള്ള പങ്ക് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം സി എഫ് സിയുടെ ഉൽപ്പാദനം കാലക്രമേണ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിയോഡ്രൻറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇന്നും സി എഫ് സി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൂടുതൽ അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഡിസംബർ
പിതാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്രവും അവർ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അത് അതിൻ്റെ സസ്പെൻസ് ഞാൻ കളയുന്നില്ല കാരണം ഇത് എല്ലാവരും വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ബിൽ ബ്രൈസിന് എഴുതിയ ഷോർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് നിയർലി എവരി തിങ് ഈ ഒരു പുസ്തകം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം കോപ്പികൾ വിറ്റുപോയ ഒന്നാണ് പ്രപഞ്ച മഹാകഥ എന്ന പേരിൽ ഇത് മലയാളത്തിൽ ഡി സി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിവതും ഈ ഒരു പുസ്തകം എല്ലാവരും വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം